Ben Sema Gür, 1973 Bandırma doğumluyum. 22 yıllık tarih öğretmeniyim. 20 küsür yıldır da İzmir'de yaşıyorum. Ben bisikletle aslında 38 yaşıma kadar hemen hemen hiç karşılaşmadım. Yani ben yakın arkadaşlarım ve babamın beni yüreklendirmesiyle profesyonel bisiklet hayatına başladım. Ben küçüklüğüm Biga'da da geçti. Ve orada insanlar doğal hayatlarında ulaşım aracı olarak bunu kullanıyorlar. Kısa mesafeye bile formalı gidiyoruz. Bir de böyle bisiklet turları var. Çok büyük bisiklet turları var. Dağlara çıkıyor insanlar. Dağlara çıkarken şey fark ettim. Çok fazla böyle rampa, daha da fazla rampa olsun. 15 kilometre rampa olsun. İnsanlarda böyle bir algılama sezdim. Ya dedim arkadaşlar, yani şunu biraz daha basitleştirin. Daha çok kadın gelsin turlara. Yakın bir arkadaşım vardı bana şey dedi. Gelebilen gelsin dedi. A bir dakika öyle mi dedim gelebilen gelsin. Ben bir tur yapacağım sen gelemeyeceksin dedim. Böyle 5-6 arkadaş vardı. Ya Sema bu aslında sana çok yakışır. Yapsana açsana bir etkinlik sosyal medyadan dedi. Ben saçmalamayın kim gelir buna dedim. Ya gelir dediler sen yaparsan olur. Sonrasında ben sosyal medyadan bir hesap açtım. Ve işte adını ne koyalım. Dedim ya madem süsleneceğiz hani süslü olsun. Biraz erkek egemen bisiklet turlarının da eleştirisiyle böyle bir sohbet esnasında çıkan öylesine plansız, programsız, belki de felsefesiz başlayan doğaçlama bir etkinlikti. O zaman Otomobilsiz Kentler Günü'nün Eylül'ün son günleri oluyormuş. E, İzmir'de hava Eylül'de çok güzel. E, kadınlar güzel, İzmir güzel, bisiklet çok güzel. O zaman bunlar bir araya gelsin. çok kadın bisiklete binsin. Benim gibi geç bilen, geç binen kadınları biraz sokaklara dökmek istedim açıkçası. Yavaş yavaş ilk tur bitti 2013 yılında. Güzel oldu etkinliğimiz. Farkındalık olmuştur herhalde deyip bitirdim. Nereye bitiriyorsunuz? Bisiklete binen kadınların çoğalmasını istiyorum. Türk kadını ve Türk kadınının haklarından bahsediyorsak zaten burada problem var. Maalesef kadının adı yok. Öğretmen bir aileden geldim ve birey kavramını çok iyi yaşayarak hayatıma aksettirmiş biriyim. Fakat Türkiye'de benim kadar şanslı olmayan binlerce kadın var. Belki bir kadının özgürlüğüne ufak bir dokunuş, ufak bir makyaj yapıyorumdur. O zaman ne mutlu bana. Her şeyi geçin. Kadın, özgürlük ve bisiklet kelimelerini yan yana koyun, siyaseti boş verin. Hep bir arada kadın, bisiklet ve özgürlüğü yaşayabiliyorsak biz aslında toplumun istesek her alanında yaşayabiliriz. Ve e, bence o kadınlar da geldiğinde tura bir erkeğe kafa tutarak gelmiş olduklarını tahmin ediyorum. Aslında bu da bir başkaldırı. Alt metinlerinde e, bana karışma, ben istediğim zaman e, bisiklete binip, istediğim kıyafetle binip, istediğim saatte gezmek istiyorum. İşte Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsun diyorlar. Sonra ben e, Konya'da, Kayseri'de yapılmış süslü kadınlar bisiklet turunun fotoğraflarına bakıyorum. Sokağa çıkamayan bir sürü kadın var. Bir kadını ben Limontepe'den konağa getirebilirsem seneye o iki arkadaşını daha getiriyor. Kitleye nasıl yayıldığını hissediyorum ve görüyorum e, ve bunun e, tabii ki çok büyük baş kaldırı hareketi olarak söyleyemem ama ufak dokunuşlarla bence kadınların hayatında dokunuyoruz biz.